餐桌上的主角非沙罗莫属。用刀剜出白嫩的螺肉，再剪开一对触角，在清水中冲洗。如果不搞干净的话，就是吃的话会带沙，其他部位没什么沙，除非的话就是你剪的时候捏那个触角。触角里面就会有沙。沙螺肉晶莹透亮，贝壳被打开时，吐出的白肉像是一条小舌头，不免令人遐想连篇。西施蛇由此得名。粉丝是海鲜的百搭。炮制西施蛇也不例外。泡开粉丝，用酱油、蚝油、腐乳、黄豆酱等佐料一起搅拌均匀。粉丝垫底，铺上沙螺，然后等待水火交融。这个一般到七到九分钟左右，不，反正不超过十分钟就行了。在热力熏蒸下，沙螺即刻活跃起来，蠕动的姿态把“西施蛇”这名号演绎到极致。这里面加了白糖、酱油啊、蚝油。许七本尤其钟爱在清蒸螺肉上浇一勺热腾腾的特制蒜酱。一道蒜蓉粉丝蒸西施蛇就大功告成了。沙螺做法很多，什锦炒沙螺也是村里的传统菜。热锅凉油，放完油之后就放那个胡萝卜，把那个青椒下去炒，炒之后的话再炒多，炒到两分钟左右就立马放进粉丝去炒。这个大概炒到三分钟到四分钟左右。之后的话就撒一下那个葱花，然后再放点那个香菜。说起薄壳最正宗的吃法，潮汕人最喜欢配上蒜粒金不换，急火猛炒。金不换学名九层塔，又名罗勒，是西式菜肴中用的最广的香草。急火猛攻下的薄壳出锅了。最高的境界是薄壳米熟了，但还没脱壳，口感鲜嫩，汁液饱满。金不换炒薄壳是阿壮的餐厅最出名的招牌菜。用刀紧贴着蚌壳，剜出蚌肉，剖开象鼻，剥去外膜，用水清洗。粉丝垫底，铺上蚌肉，撒上蒜蓉。象拔蚌一直是海鲜中的翘楚。对于陈日安来说，来自大海的味道根本无需画蛇添足的烹饪。上锅熏蒸，蒜蓉调出蚌肉的干爽，三分钟之后即可享用。海边渔民有时更加简单直接，把象拔蚌滚水下锅，最多水焯一分钟，即可捞起，无需任何调料，趁热塞入嘴里，绵滑柔嫩爽脆，还有股莫名的甜。水滚之外，还有火炙，象拔蚌遇高温迅速释出体液，连肉带汤一口落肚，奇鲜无比。新货已到，钟成全要大显身手了。食用响螺的记载可以追溯到隋唐时期。而现存最古老的烹饪方式，便是炭烧响螺。
把响螺置于炭炉上，用调好的烧汁先给响螺冲洗一遍。仅凭听声、观色、嗅味来猜测螺肉在壳中的情况，烹饪难度极大。现在已经极少有人能用这种传统手法烹制响螺。有的不小心烧破了，以为老是放在一个地方，煮煮煮煮，等一下下面破了，没办法做了。哇，好香啊！不愧是名菜。这潮州人是怎么能这么弄啊？螺壳里的烧汁被螺肉完全吸收，一股焦香散发出来，这是响螺成熟的标志。哇、哦，太漂亮了！今天是成功了。钟成选必须马上趁热把螺肉横切成薄片，烧制成功的螺肉焦香浓郁。回味无穷，摆盘时必须把螺尾带上。潮汕人认为这样公平公正，不会短斤少两。响螺的另一种经典做法是白灼，将响螺外壳敲破取肉，把螺头、螺尾的外皮和硬刃部分切去，然后用滚刀法将整只螺肉片成相连的厚片。出肉率只有两成左右。在山头呢，做厚片的响螺都是每一个一个就做一片喽。我自己喜欢做的响螺是一斤五到一斤六一片，看起来更有豪气，吃的时候更有脆感。能最后来白灼的，大概是三两多吧。灼汤。要用上汤，留存螺肉的甜味儿。煮好后，及时淋上滚烫的鸡油，封住水分，使肉质更加嫩滑。厚片响螺爽脆、清甜又嚼劲，适合年轻人享用。为了让更多人尝到响螺的滋味，还可以做成薄片。一个响螺肉切成五到六片，对刀工要求极高。你的刀工不好呢，它片起来有纹路，这样就没有像锯子锯出来一样的纹路。白灼薄片响螺十分讲究火候，在上汤里翻滚十来秒便要取出，过火会使肉质变韧。薄片响螺嫩滑爽口，老少咸宜。原汁响螺也可以和肉类、药材等同炖，浓香之中带出海水味道，滋味醇厚。螺头等肉质较韧的部位，则搭配潮汕人喜欢的青橄榄煮汤，清润鲜甜。这同样是自古流传的烹饪技法。失骨而不好骨，钟成全从不拘泥在古代的世界中。酱香响螺就是它的创新。如今，一年等一回的黄沙鲜盛名在外，每年三到五月最佳食鲜季节，都吸引了大量的游客。在梁金华的餐厅，最受欢迎的是油盐清蒸黄沙鲜。两分钟到啦！你如果超过有四分钟打上，啲肉好咸噶啦。刚蒸好的黄沙鲜，肉质饱满肥嫩，表面细腻光滑，像剥了白膜的鸡蛋，鲜甜爽口的本味尽情释放。加少许辣椒圈和蒜蓉，则可以给重口味的食客开胃。梁金华最高峰时，一天要烹制超过三百盘黄沙鲜。不少食客专程从百公里外赶来，就是为了这口鲜味儿。有污染的地方先靓噶，有污染的地方又靓噶嘛。对本地人来说，补补鲜才是最高境界。这是更为极致的食鲜之法。
，在盘里加上一点清水和油，随手撒一把黄沙藓，开足火力，一个个藓开始跳跃，发出补补的声音。十秒左右就会张壳，这时必须眼疾手快，马上夹起，滚烫着放进嘴里咬一口。刚刚膨胀到顶点的藓肉，汁液爆出，又滑又嫩。这种干打火锅的吃法，妙趣横生，便是疍家人的留存至今的古风。嗯